அடுப்புலேருந்து நம்ம இறக்கி வச்சோம் சட்டியில் எவ்வளோ சூடு இருக்குது பாருங்கள் இன்னும் கொதி கொதி வந்துகிட்டே இருக்குது நல்ல வாசனையாக இருக்குது இந்த இடமே இதனோட ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக இருக்குது கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அன்லிமிட்டட் ஃபுட்டீஸ் நான் சூரியகலா விஸ்வநாதன் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து நண்டு மசாலா கிரேவி நண்டு மசாலா கிரேவிக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்றதை பார்க்கலாம் நான் அரை கிலோ நண்டு எடுத்திருக்கேன் நான் இன்னைக்கு சின்ன நண்டு எடுத்திருக்கேன் பெரிய நண்டை விட சின்ன நண்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் இதை எடுத்திருக்கேன் மூணு வெங்காயம் நான் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு ஸ்பூன் சோம்பு மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கார மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவுக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகா கருவேப்பில கொத்து ரெண்டு கொத்தமல்லி தேவையான அளவுக்கு அரை மொழி தேங்காய் திருவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு கடலை இதை ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்சியில் விழுத அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நம்ம வாங்க நம்ம நண்டு மசாலா கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்ப்போம் இப்போ நம்ம அடுப்பில் மண் சட்டி வானல் வச்சுக்கலாம் இன்க்ரீடியன்ஸில் நான் சொல்லலை என்ன இப்போ தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் கொச்சிருச்சு இப்போ நம்ம பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் பொன்னிறமா வர வரைக்கும் வதக்கி விடணும் நம்ம நல்லா இப்ப கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த தக்காளி வரது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பில் செய்கிறத விட இந்த மண் அடுப்பில் வந்து சீக்கிரமாக குக் ஆகுது அதே சமயம் நம்மளுக்கு இந்த மண் பானையில் வச்சு சமைக்கிறதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது சாப்பாடுலாம் இது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இருந்ததுனா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது இப்போ இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்த உடனே கொஞ்சம் அடி பிடிக்கும் அதனால் நம்ம கைவிடாத நல்லா வந்து கலப்பி விட்டுட்டே இருக்கணும் நல்லா வதக்கணும் இதை இஞ்சி பூண்டு நம்ம சேர்த்த உடனே அதில் வந்து ராஸ்மல் போகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்லா இதை வதக்க விடணும் இப்போ மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் காரத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் கார மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டோம் நம்ம இப்போ வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்க்கிறோம் இது வீட்லேயே செஞ்ச மிளகாத்தூள் இது இந்த எண்ணெயிலே இந்த மிளகாத்தூளை நம்ம நல்லா வதக்கிட்டு அந்த ராஸ்மல் போன பிறகு நம்ம இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம்
கிரேவி வந்து உங்களுக்கு திக்கா வேணா தண்ணி கம்மியா சேர்த்துக்கோங்க கிரேவி நிறைய வேணும்னா தண்ணி அதிகமா சேர்த்துக்கோங்க தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் இது நல்லா வந்து கொதி வரட்டும் ஒரு கொதி வரட்டும் நம்ம அது வரைக்கும் மூடி வைப்போம் திறந்து பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம வந்து நண்டை சேர்த்துக்கலாம் முழு நண்டை போடுறதை விட நம்ம இந்த மாதிரி பாதி பாதியா நம்ம போட்டோம்னா நல்லா இதுல இருக்கிற மசாலாலாம் இதுல ஏறி நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் இந்த நண்டு சாப்பிடறதுக்கு இது அப்படியே நல்லா குக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சு விழுத சேர்த்துக்கலாம் நான் இதில் வந்து அதிகமான இன்க்ரீடியன்ஸ் எதுவுமே ரொம்ப சேர்க்கல பேசிக்காக நம்ம எப்படி செய்வோம் அந்த மாதிரி தான் சேர்த்துருக்கேன் இதுவே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது ஆனால் குறுக்குக்குள்ளே நல்லா ஜாக்கிரதையாக கொடுக்கணும் நம்ம ஓடெல்லாம் ஓடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் இப்ப நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பொட்டுக்கல்ல விழுது நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இல்ல நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு இது நல்லா திக்கான கன்சிஸ்டன்ஸ் போனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணால் வந்துடும் நம்மளுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணால் நம்ம திக்காக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இல்லை இந்த பதமே போதுனா கூட நிறுத்திக்கலாம் இப்போ நண்டு கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு கருவேப்பிள்ளை கொத்து போட்டு இறக்கிடலாம் சுவையான நண்டு மசாலா கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு நண்டு மசாலா கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம அன்லிமிடெட் ஃபுட்டிஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம சேனலில் பார்க்குற புது வியூவர்ஸாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஆல்ன் செலக்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்